吃光播，你干什么呢？我直播呢。我我知道。那你这干嘛呢？求婚。就，这不是大家都看着呢吗？你别闹，我直播。我看一下啊，现在直播间是总共一千一百三十六个观众，是吧？你们来着了！你们今天是我陈光普求婚的见证人，我现在就要向何心迪女士求婚。你干嘛呀？何心迪。来。什么普尿毒吧？对。干嘛、啊？你就是我的解药，何心迪，嫁给我吧。嗯、行不行嘛？哈哈哈哈哈！老婆。<笑>哎哎，我告诉你们，直播间里的人，给我看好了，给我看好了，这是什么？以后叫他老婆的给我注意点，这一朵花以后有主了。你们的心底姐姐以后是我的人了，我告诉你们，懂了没有？把百年好合给我刷到公屏上，百年好合现在刷，抽奖！恭喜恭喜，你们百年好合早生贵子。太突然了吧？嗯，还行吧，也酝酿挺长时间的。嗯，你酝酿的？你酝酿的？我不是你一直暗恋我吗？我这个版本什么时候传出来的？啥意思啊？你不承认啊？不，不是，我的意思是说，嗯、我们两个的感情是水到渠成，嗯、命中注定嘛，命里有劫。你啥意思？来、啊、我这渡劫来了？我感谢有这个劫。不然我都不知道下半辈子该跟谁过。我陈光普在此澄清，是我暗恋的，也是我酝酿的。何老师只负责下嫁就可以了。这他妈，求婚了吗？那肯定啊！你看这个样子，我不求婚，他不得把我……你啥意思？你这是啥意思啊？哎哎哎！正好给大家看一下戒指，戒指。真傻呀、啊！就还是觉得你们俩挺突然的，就,就也算是命中注定吧。哎哼。想开了，就这样吧。呃，我的想法是，我想让你早点过来给我当伴郎。我的婚姻，你必须给我见证。你要是不见证的话，这个婚我就不结了，这个婚礼我就不办了。对，我的婚礼啊，要是没有你，也没有意义。哦，对了，我俩找了个礼服店，下午咱四个直接去吧。嗯，必须给你俩挑两双贵的。到时候给你做一件最好的啊！我的人生大事，你必须得陪我。你也陪在。哎，你觉得这样怎么样？他这个背是不是露的不够明显、啊？都露到这儿了还不明显、啊？我一辈子就穿这一次婚纱，我再露在前面点。去去去，试试吧，走。哎，男装区，我先把你放这儿啊。嗯，我去看一下。这个怎么样？法国百年酒窖教主，看了像拉小提琴的。教主当然会拉小提琴，你懂什么？先试这个，走，给我试衣服去。好像一块银啊！<笑>你好，你看你这裤子合适吗？我要垫增高垫呢，到时候。增高鞋垫跟你裤腰有什么关系？我裤腰给你收回去，哎、你这个裙子才大。你敢动手？我哪给你敢动手啊？你看这裤子稍微有点长啊！我看它。不行就换一个嘛。换什么？我换衣服，三，我换你喜欢的。这样你也不敢换？换就，我也换。我这这这这。好像你还能。
的初吻。有请新娘入场。有请父亲完成交接仪式。今天我把小女儿交给你了，你要是敢欺负她，我打折你的腿！成交，赶紧！谢谢，谢谢爸爸，有请爸爸入席就坐。今日我们共同见证一对新人在这里成立自己的家庭，我们也一起来听一听新郎有什么话想对大家讲。呃、uh, ，我以前总会想象婚礼的盛大场面，像王子迎娶公主一样，圣洁又宏大。但到了今天，我觉得这些都不重要。我只想跟自己珍惜的人。在这个阳光正好的日子，分享这份幸福。我和我的妻子何心迪，想把这场婚礼送给我们最重要的朋友林拓和安之泉。如果这世上有神明，我希望诸神能够祝福他们。如果没有创造奇迹的神，我们两个愿意成为守护你们人生、守护你们爱情的人。林拓，安之泉，我和辛迪把全部的幸福做赌注压上，祝你们两个白头偕老。谢谢各位，伴随着阳光，伴随着今天的这一份精彩，我们共同见证了他们的婚礼，也见证了这一份友情。接下来，二位，你们可以给对方戴上戒指。
来准备啊，来，一二三，茄子，看镜头，哇，全新机，哎，高兴一点，茄子，好，来准备来啊，看这里，来，一二三，茄子。昨天，有个人来护理院，说是搞药物研发的，是，哎，专家、哦，专门研发药物的科学家，哦、名片上印的是博士。哎，对，哎，对，博士，博士，说是要采集渐冻症患者的资料啊啥的，可能是分析数据。呃，对这个药物研发，还呃，他们说的都专业术语，我们也听不懂。想的是你们有文化，要不你们去问问。我就跟这个人联系一下。对对对，林大夫联系一下，落实一下。海洋呢，一直跟我说，是希望我们能够跟进渐冻症药物的研发项目，只不过我们现在手里缺少患者的真实病例，在研究渐冻症病因和新药研发。我们缺乏病例样本，以后要是有可能的话，我也挺希望参与进这个团队啊，贡献点自己的力量。那太好了，<笑>哎，我带你到前面看看。哎，这个群里啊，全是病友和家属，哪儿的人都有。本来啊，是想让大家相互鼓鼓劲儿。交流一下治疗经验什么的，也可以转让一些呼吸机、吸痰器什么的。现在咱们得搜集病例，需要很多病友的帮助才行哎。我倒是有个提议，你说。我大学不是学的互联网大数据分析吗？嗯、那最有效的方法其实就是建立一个大数据的平台，比如说开发微信小程序。然后做一些量表，让病友们把他们的那些问题啊都填在那个量表里面，这样我们得到的消息它又及时又准确。这个特别好，不用一个一个人去问，口口相传了，那样形不成规模。那这个事儿呢，需要专门的人去做才行。嗯，我就能做呀。你一个人肯定是不行，这个需要团队，但是团队呢就需要资金，资金现在是最大的问题。哎。我提供一个信息啊，有一个大企业家也得了这个病，是不是可以找一下他？谁呀、啊？行，小徐先去吧。哎，好现在又是我，这动起来有点费劲，这几天抓杯子得有点抓不稳了。哎呦，那那你还把工作安排的这么满啊？没办法呀，公司一大堆的事儿，这么多人要养。周主任一直让我住院，就我这情况，怕是住院就出不来了。还是得，得尽量多休息啊。啊，我听他们说了，你儿子现在的情况不大好，已经住院了，前两天还刚发了一次病了
这么年轻，可怜天下父母心呐！就我这病，都没敢告诉我的母亲。八十六了，怕承受不起。哎呀，不说这些伤感的事了。林医生，你今天来找我，是想说大数据量表吧？啊，是。这份计划书啊，你先看一下，啊，哎，这是关于数据采集平台的程序，还有基金会的搭建。这件事让我找到了接下来的方向，肯定会有好多人说，你们几个算什么呀？就凭你们几个还想攻克渐冻症吗？但是我觉得学长说的特别对。那事情总该去尝试，哪怕只是进步一点点，他也是前进了，也有希望。之前吴博士也说过，国外的有一对父母，他们家的孩子得了这种病，就四处奔走，最后真的研发出来药了。我不敢说我们一定能怎么样，但我想去试试。就是。那啥事儿不都是人做出来的呀？一百年前能想到能有现在这些高科技啊，我特信心。你你做了什么贡献，你就有信心？你这个文化水平，你对事业有信心，事业都对你没有。哦，你什么婆？说什么呢？但是，你作为我的老婆，嗯，我对你有百分之百的信心。是吗？我是这么想的啊，这件事情呢，呃，没有困难，我们要上。嗯，有困难了，我们克服困难，也要继续上。上哪去？你上课都就是就嗯，就是解决这个问题。但我现在有一个问题是、嗯，我可能没有办法把精力继续放在华为了。有我呢，还有有我呢。小崔，今天叫你来，我们就想跟你说这个事儿呢。嗯，华为有阿宝，我陈光普，你别操心了。嗯，房租、水电你也别管了。我陈光普负责，呃，华为每个月的收入呢，除了阿宝的工资成本之外，剩下的钱都给你。我工资可以减啊。哎，那不至于，你踏踏实实干活，工资少不了你的。嗯，那那我白拿钱啊？啥叫白拿钱啊？那我俩这直播间不得找地方吗？那没有了华为，我们还得出去租房子、交房租。哎，现在没啥区别。对头，这个事情不是来跟你沟通的，就是知会你一下，已经这么定了。你呢，安心的去做你伟大的事业，我们三个就把华为守护好，赚钱支持你。嗯、呃，我们也算为伟大事业做出点贡献，就是、我们也伟大一把，伟大一把。啊，没想到我还干一件这么了不起的事儿，<笑>我现在都觉得自己骄傲了。哎，别太骄傲啊！我<笑>我替林拓谢谢你们，我也替更多的渐冻症患者谢谢你。我知道，我知道，我这话说的就特矫情，但但是他真心的，谢谢。谢谢，有、哎、啊，说什么呢？加油啊！别这样，加油，都靠你了。我们是你背后的女人和男人们。男人们，安子雀，雄起，雄起，雄起！哎，我现在啊，也没啥牵挂的，还能给大家做点事，值了。您是我见过生病的人里，笑容最多的一个。你一定不是凡人，是上天派下来拯救大家的天使。